மஞ்சள் வச்சு எப்படி விநாயகர் செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் மஞ்சள் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து மைதா மாவு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா அந்த கிளே மாதிரி வந்துடும் அது மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகிடக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப கெட்டியானாலும் உங்கள் உங்களுக்கு இதாகாது இது மாதிரி பாருங்கள் கரெக்டாக இது மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க ஒரு கிளே பதம் கிளே எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி பாருங்கள் அதில் வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக இது வந்து வயிறு இந்த விநாயகருக்கு வந்து வயிறு கை கால் காது அதெல்லாம் வைக்கணும்ல அது மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி பால்ஸ் வந்து பிரித்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது வந்து வயிறு வயிறு பாட்டு பாருங்கள் இது எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து நம்ம கால் வைக்க போகிறோம் காலுக்கு வந்து இது மாதிரி இது மாதிரி பாருங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டு சைடு பாருங்கள் சின்னதாக குழி மாதிரி செஞ்சு இது மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடணும் பாருங்கள் இது மாதிரி கால் செஞ்சாச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு கால் செய்யணும் இது வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தொட்டு தொட்டு அந்த அந்த இடத்துல வந்து அந்த அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுற பார்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியை விட்டு நல்லா இது பண்ணி விட்டுடுங்க நல்லா இது மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி பாருங்கள் அந்த இடத்துலலாம் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி தண்ணி வச்சு அந்த இடத்துலலாம் இப்படி தொட்டு வச்சுருங்க சரியாக போயிடும் அதே மாதிரி இது இது இந்த மைதா மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வெறும் மஞ்சள் வச்சு செய்ய முடியாது இது மாதிரி எல்லாம் அது கொஞ்சம் உடஞ்சிடும் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இது மாதிரி செய்யலாம் பாருங்கள் இப்போ கை வைக்க போகிறோம் இது ஒரு கை வச்சாச்சு இதில் வந்து அந்த ஸ்வஸ்திக் சிம்பிள் போட்டு வைக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு கையில் லட்டு பிடிச்சிட்ருக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த ல அந்த கைக்கு ஒரு ஷேப் வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு உங்க நீங்கள் எந்த சைஸில் செய்கிறீங்களோ அந்த சைஸ் நம்ம செய்யும் போது தான் உங்களுக்கு ஐடியா வரும் அதனால் செஞ்சு பார்க்க பாருங்கள் பாருங்கள் அந்த மேலே வந்து தலைக்கு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து வயிறு கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து செயின் செயின் வச்சு டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் நான் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு செஞ்சேன் ஆனால் அது வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல எனக்கு டைம் இல்லை அதனால் இப்போ உங்களுக்கு நிறைய பேர் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க எப்படி செஞ்சேன்னு வீடியோ எடுத்து போட சொன்னாங்க அதனால தான் சரி இன்னொரு முறை செஞ்சேன் இந்த அதனால் அந் அப்போல்லாம் எனக்கு செயின் போட டைம் இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு டெக்கரேட் பண்ண டைமில் விநாயகர் மட்டும் செஞ்சு வச்சுருந்தேன் நீங்கள் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் போட்டிருப்பேன் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்கள் இது மாதிரி செயின் வச்சாச்சு இப்போது அந்த தலை வந்து நம்ம வைக்கும் போது ரொம்ப கீழே வந்திருக்கனால முன் மேலே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ரவுண்டை வந்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த தலை பாட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து இது மாதிரி இது செஞ்சு வச்சாச்சு இது எல்லாமே நாம் இது பண்ணுறதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அது மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இது காது காதுக்கு வந்து அந்த ரவுண்டை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த நான் சென்டரில் வந்து இது மாதிரி ஷேப் கொடுத்து அதை வந்து இப்படி வச்சுடுங்க பாருங்கள் அது அப்படியே அது அப்படி வச்சாங்கனே ஒட்டிக்கும் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு வேலை உதிருதுன்னா நீங்கள் தண்ணியை தொட்டு தொட்டு அதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ க்ரீடம் செய்ய போகிறோம் க்ரீடம் வந்து பாருங்கள் இது மாதிரி ஒரு பவுல் மாதிரி செஞ்சு அதை வந்து இப்படி வச்சுடுங்க அப்புறமா நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டாங்கன்னா ச சரியாக வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ விநாயகர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு வந்து இப்போ கண் அப்புறமா அந்த இது வைக்கணும் கண் அதெல்லாம் வைக்கணும் அடுத்து வந்து இந்த இது அந்த எலி செஞ்சிட்டோம் இந்த எலிக்கு விநாயகரோட வாகனம் வந்து எலி தானே அதனால் எலிக்கு வந்து நம்ம இந்த காது வைக்க போகிறோம் காது வச்சு அதுக்கு வந்து வால் செய்ய போகிறோம் வால் வந்து இப்படி லைட்டாக இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அந்த இது மாதிரி வந்துடும் லைட்டாக தின்னா அந்த நூல் மாதிரி வச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் சரியாக போயிடும் இது வந்து டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் இப்போது பாருங்கள் இப்போது இந்த லட்டு வச்சாச்சு ஒரு கையில் லட்டு வச்சாச்சு அழகாக எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் நான் அந்த பெயிண்டில் வந்து நீங்கள் எந்த வாட்டர் கலர் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அக்ரிக் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அந்த இது இந்த பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பொட்டு வைக்க போகிறோம் அப்புறமா அந்த தந்தம்கெல்லாம் இது வைக்க போகிறோம் அடுத்து பாருங்கள் அந்த தும்பி கைக்கு நம்ம சும்மா இப்படி பெயிண்டில் போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஹைலைட்
பாருங்க இது மாதிரி இது என்னோட டெக்கரேஷன் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எது மாதிரி பிடிக்குமோ அது மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்வஸ்திக் சிம்பிள் பின்னாடி வந்து நீங்கள் வந்து அந்த இது அந்த தண்ணியை தொட்டு தொட்டு நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு பிளாக் கலர் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி கண் போட்டிருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஐலைனர் யூஸ் பண்ணி கூட இது மாதிரி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு பெயிண்டில் போட முடியலன்னா ஐலைனர் யூஸ் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் அடுத்து அந்த ஒயிட்டில் வந்து ஒரு டாட் மாதிரி கண்ணுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது நம்ம இஷ்டம் நம்ம உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணாலும் அது மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த அந்த க்ரீடமுக்கும் ஒயிட்டில் போடணும் அந்த க்ரீடமுக்கும் நம்ம ஒயிட்டில் வந்து இது மாதிரி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டோன்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு செய்யணுன்னா ஸ்டோன்ஸை கூட ஒட்டிக்கலாம் அதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதுவும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கணேஷா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இது மாதிரி தான் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு செஞ்சேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 